ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ పైన క్రింద ఇవ్వబడిన వెన్ చిత్రాలలో త్రిభుజం నిరుద్యోగులను చతురస్రం పట్టణ ప్రాంతం వారిని వృత్తం మహిళలను సూచిస్తుంది ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా సమాధానం కనుక్కోండి ఓకే ఇక్కడ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఇక్కడ వృత్తం అనేది మహిళలను చూపిస్తుంది త్రిభుజం అనేది నిరుద్యోగులను పట్టణ ప్రాంత వాసులను అనేది చతురస్రం చూపిస్తుంది ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి పట్టణ ప్రాంతానికి చెందిన నిరుద్యోగ మహిళలు ఎందరు అంటే పట్టణ ప్రాంత వాసులై ఉండాలి వాళ్ళు నిరుద్యోగులై ఉండాలి మరియు మహిళలై ఉండాలి అంటే మూడు కలిపినది ఓకే ఇక్కడ చూడండి వృత్తం మహిళలు కాబట్టి ఈ వృత్తం తర్వాత నిరుద్యోగులు పట్టణ వాసులు ఈ ముగ్గురి కలయికతో కూడుకున్న వర్డ్ ఏంటిది ఇక్కడ ఫైవ్ కాబట్టి ఆన్సర్ దీనికి ఫైవ్ అంటే త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది చూడండి ఇంకో క్వశ్చన్ పై చిత్రంలో పట్టణ ప్రాంతానికి చెందని నిరుద్యోగ మహిళలు ఎందరు కలరట అంటే వాళ్ళు పట్టణ ప్రాంతానికి చెందిన వారే ఉండకూడదు అంటే ఈ చతురాస్రంలో సంఖ్యలు ఏవి కూడా కాదన్నమాట అంటే చతురాస్రంలో ఏమున్నా అది తీసేసుకోవాలి ఓకే ఇది మైనేజ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా మైనేజ్ చేసుకొని చూసినట్లయితే నిరుద్యోగ మహిళలు అంటే వాళ్ళు నిరుద్యోగులై ఉండాలి మరియు మహిళలై ఉండాలి అంటే ఇది తీసేసినప్పుడు మనకేం కనిపిస్తుంది ఇద్దరిని కలయికతోటి ఎయిట్ కాబట్టి మనకు ఎయిట్ సరైన ఆన్సర్ అంటే ఎయిట్ ఆప్షన్ ఫోర్కు ఉంది కాబట్టి ఫోర్ సరైన ఆన్సర్ చూడండి ఫస్ట్ పై పటంలో నిరుద్యోగులు కానీ మహిళలు ఎందరు ఓకే అంటే నిరుద్యోగులు అవి ఉండకూడదట ఓకే నిరుద్యోగులు అంటే కాదు అంటే త్రిభుజంలో ఉన్నది ఏది కాదన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రిభుజంలో ఉంది కదా ఈ త్రిభుజం మూసేద్దాం మూసేస్తే ఆ అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఓకే అక్కడ కానీ మహిళలు అంటే ఓన్లీ మహిళలు అంటే ఇక్కడ సిక్స్ నైన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ సిక్స్ అనే వాళ్ళు పట్టణ వాసులు కూడా అవుతారు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఓన్లీ నైన్ అంటే ఈ సర్కిల్లో ఉన్న ఈ నైన్ మాత్రమే మనకు మహిళలు ఎందరు అని అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ నైన్ అంటే త్రీ ఆన్సర్ అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ మనకు ఏమడిగాడు పట్ పై పట్టంలో పట్టణ వాసులు ఎందరు అంటే పట్టణ వాసులు మాత్రమే కావాలన్నట్ట మహిళలు అయి ఉండకూడదు నిరుద్యోగులు అయి ఉండకూడదు అంటే ఈ త్రిభుజం మరియు వృత్తం ఈ రెండు తీసేద్దాం తీసేసినట్లయితే మనకు అదొకటి చతురస్రం కనిపిస్తుంది అంటే ఈ చతురస్రంలో పట్టణ వాసులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎంతమంది ఈ పన్నెండు ప్లస్ ఆరుగురు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ త్రీ ఓకే అప్పుడు పన్నెండు ఆరు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిన్ని ఐదు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడును మూడు ఇరవై ఆరు ఓకే ఇరవై ఆరు ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ ఏ సరైన ఆన్సర్ అన్నట్టు మహిళలు మొత్తం ఎందరు ఉన్నారు అనే ఆ క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే పైన మహిళలు మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఈ వృత్తంలో ఉన్న వాళ్ళంతా మహిళలు అవుతారు కాబట్టి ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఓకే ఎనిమిది ఐదు పదమూడు పదమూడు ఉన్నారు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సరైన ఆన్సర్ అన్నట్టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వెన్ డయాగ్రామ్స్ పైన కొన్ని బిట్స్ చేద్దాం అదేవిధంగా ఈ క్లాస్లో పూర్తి వెన్ డయాగ్రామ్స్ను పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ డిగ్రీ విద్యార్థులు బిఏ విద్యార్థులు మరియు బిఎస్సి విద్యార్థులను సూచించే డయాగ్రామ్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఓకే అంటే ఇక్కడ చూడండి డిగ్రీ విద్యార్థులు బిఏ విద్యార్థులు బిఎస్సి విద్యార్థులు అంటే ఇక్కడ బిఏ విద్యార్థులు బిఎస్సి విద్యార్థులు వీళ్ళిద్దరు డిగ్రీ విద్యార్థులు కాబట్టి డిగ్రీ అనే కాలేజీలో బిఏ అండ్ బిఎస్సి అనే ఇద్దరు విద్యార్థులు ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ టు సరి అనేది ఎందుకనే అంటే చూడండి ఇది డిగ్రీ డిగ్రీ విద్యార్థులు గల కాలేజ్ అనుకోండి డిగ్రీ విద్యార్థులు ఇందులోనే కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా అదే బిఏ అండ్ బిఎస్సి ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ సరే అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ టు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నట్టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వెన్ డయాగ్రామ్స్ పైన మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు జర కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మనం చేయాలంటే మనకు వాటిపైన పూర్తి స్పష్టత ఉండాలి అప్పుడే మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము ఆ స్పష్టత రావాలంటే మోర్ దెన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఇవి ఈజీగా సాల్వ్ అవుతాయి చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం పేపర్ పుస్తకం స్టేషనరీ అనేటివి ఇచ్చాడు అసలు పేపర్ పుస్తకం స్టేషనరీ ఇవేంటి స్టేషనరీ అనే దాంట్లో పుస్తకం మరియు పేపర్ ఇవి రెండు ఉంటాయి 
కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేషనరీ అంటే ఈ దీన్ని దీన్ని ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తున్నాను చూడండి స్టేషనరీ అంటే స్టేషనరీ అనే ఒక గది తీసుకున్నాను ఈ గదిలో ఏమున్నాయి పేపర్ అండ్ పుస్తకం రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఓకే ఆప్షన్ త్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాను చూడండి మహారాష్ట్ర ఎలిఫెంట కోనార్క్ అంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర అనేది ఒక స్టేట్ ఈ స్టేట్లో ఎలిఫెంట అనే గుహలు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర అనే స్టేట్ని రాశాను ఇది ఓకే ఇది మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర ఓకే ఇందులో ఎలిఫెంట అనే గుహలు ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఎలిఫెంట ఎలిఫెంట ఓకే తర్వాత కోనార్క్ అంటే ఇది కోనార్క్ సూర్యదేవాలయం ఉంది కదా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఒరిస్సాలో ఉంటుంది అంటే అది సపరేట్ స్టేట్ కాబట్టి దీన్ని పక్కకు రాస్తున్నాను ఓకే ఇది కోనార్క్ ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఆప్షన్లో ఉందో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏది ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ కనబడుతుంది కదా దీనికి ఆన్సర్ ఫోర్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వెన్ డయాగ్రామ్స్ పైన పూర్తి స్పష్టత ఇస్తాను చూడండి ఆప్షన్ వన్ అంటే ఇక్కడ మూడు వృత్తాలు ఉన్నాయి అంటే మూడిటికి ఏదో ఒక సంబంధం ఉంది అన్నట్టు అందుకనే ఒకానికి ఒకటి జాయింట్గా ఉన్నాయి ఆప్షన్ టూ ఓకే ఒక్క దాంట్లో ఒకటి ఇమిడి ఉంది అంటే ఒక వస్తువులో ఇంకో వస్తువు ఇంకో వస్తువులో ఇంకో వస్తువు ఇమిడి ఉంది అన్నట్టు ఓకే ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీలో ఒక వస్తువులో రెండు వస్తువులు ఇమిడి ఉన్నాయి ఆ విధమైన దాన్ని ఆప్షన్ త్రీ సూచిస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఒక వస్తువు ఇంకో వస్తువులో ఇమిడి ఉంది అంటే రెండు వస్తువుల్లో ఒక వస్తువు ఇంకో వస్తువు ఇమిడి ఉంది కానీ ఇంకో వస్తువు అది సపరేట్ అన్నట్టు దీనికి ఈ రెండు వృత్తాలకు సంబంధం లేదు అన్నట్టు అది ఆప్షన్ ఫోర్ చూపిస్తుంది ఆప్షన్ ఫైవ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మూడు వృత్తాలు ఉన్నాయి కదా మూడు వృత్తాలు మూడు సపరేట్ అన్నట్టు సపరేట్ వస్తువులను మాత్రమే ఇది చూపిస్తుంది ఆప్షన్ ఫైవ్ ఆప్షన్ సిక్స్ ఓకే ఒక వస్తువులో ఇంకా రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి ఆ రెండు వస్తువులకి మళ్ళీ ఎంతో కొంత సంబంధం ఉంటే ఈ ఈ ఆప్షన్ సిక్స్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు ఓకే అలాగే ఇక్కడ చూడదాం ఇక్కడ పుస్తకం పెన్ను పెన్సిల్ అంటే ఇక్కడ ఇవి మూడు వేరు వేరు అంటే పుస్తకం వేరు పెన్ను వేరు పెన్సిల్ వేరు కాబట్టి ఇవి మనకి ఏది చూపిస్తుంది ఇవి జస్ట్ ఇది పుస్తకం అనుకుందాం ఇది పెన్ను ఇది పెన్సిల్ అంటే ఒకనికొకటి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఓకే ఓకే అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఒక క్వశ్చన్ స్త్రీలు డాక్టర్లు టీచర్లను చూపించే వెన్ డయాగ్రామ్ని గీయండి అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ స్త్రీలు ఓకే డాక్టర్స్ టీచర్స్ ఓకే ఇప్పుడు స్త్రీలను రాసుకుందాం స్త్రీలు ఓకే వీళ్ళు స్త్రీలు అప్పుడు స్త్రీలు డాక్టర్లు అవుతారు అంటే వీళ్ళకి ఎంతో కొంత సంబంధం ఉంటుంది ఓకే వీళ్ళు డాక్టర్స్ అంటే స్త్రీలు కొంతమంది డాక్టర్స్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళు పురుషులు అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అట్లా ఇలా రాసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇంకోటి టీచర్స్ టీచర్స్ అంటే స్త్రీలు అంటే కొంతమంది స్త్రీలు కూడా ఉంటారు కదా అందుకని టీచర్స్ ఈ విధంగా అంటే స్త్రీలు అనేటోళ్ళు కొంతమంది డాక్టర్లు కొంతమంది టీచర్స్ అవుతారు అంటే ఈ డయాగ్రామ్స్ ఏది ఉంది ఆప్షన్ వన్ అంటే అక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అట్లా ఇక్కడ చూడండి సంవత్సరం నెల రోజు ఇవి మూడు ఇమిడి ఉన్న వెన్ డయాగ్రామ్ కనుకుందాం సంవత్సరం ఓకే సంవత్సరం అంటే సంవత్సరంలో నెల నెలలో రోజు ఉంటుంది కాబట్టి సంవత్సరంలో ఒక మంత్ ఇది నెల ఇది రోజు అంటే నెలలో ఒక రోజు అన్నట్టు ఇప్పుడు సంవత్సరం నెల రోజు ఓకే ఇవి ఒక దాంట్లో ఒకటి ఇమిడి ఉంటాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏది ఉంది త్రీ టూ సారీ టూ ఆప్షన్ టూ సరైన అన్సార్ ఇక్కడ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వాతావరణం నైట్రోజన్ అంటే వాతావరణంలో ఆక్సిజన్ మరియు నైట్రోజన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వాతావరణం తర్వాత అందులో ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్ కరెక్ట్ అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ అంటే ఆప్షన్ త్రీ సరి అయింది అన్నట్టు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి జడ్జి దొంగ ముద్దాయి ఈ మూడిని సూచించే వెన్ డయాగ్రామ్ గీద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ జడ్జి ఓకే జడ్జి తర్వాత దొంగ ముద్దాయి అంటే ఇప్పుడు కోర్టులో ఒక ముద్దాయిని ఏర్పరచాలి అంటే ఒక ముద్దాయి ముద్దాయే 
దొంగ అంటే కోర్టులో ఒక ముద్దైన ఏర్పరచిందంటే అంటే దొంగ తనం చేసినవాడే కాదు మర్డర్ చేసిన వాడైనా ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎవరైనా వస్తారు కాబట్టి దొంగని లోపల రాస్తున్నాను అంటే ఇది దొంగ ముద్దాయి జడ్జ్ ఇది ఆన్సర్ ఫోర్ సరే అయినా డయాగ్రామ్ ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరో క్వశ్చన్ కర్ర రాయి రబ్బర్ ఓకే ఫస్ట్ కర్ర రాయి రబ్బర్ ఓకే ఇది కర్ర అంటే కట్టే మామూలుగా స్టిక్ రాయి అంటే రౌతు రబ్బర్ అంటే ఇది ప్లాస్టిక్ కాబట్టి మూడు సపరేట్ వేరు వేరు కాబట్టి వేరు వేరుగా రాసుకున్నాం ఈ విధంగా ఇది ఇది కర్ర రాయి రబ్బర్ కాబట్టి దీన్ని సూచించేది ఆప్షన్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఆప్షన్ ఫైవ్ సరే అని ఆన్సర్ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి పక్షులు కాకులు ఆవులు వీటిని చూపించే వెన్ డయాగ్రామ్ గీద్దాం ఫస్ట్ పక్షులు ఓకే పక్షులు అనేటి కాకులు కూడా అవుతాయి అన్ని కొన్ని కాకులు ఉంటాయి కాబట్టి కాకులు ఒకటి రాస్తున్నాను ఓకే ఇది కాకులు పక్షులు పక్షులే కాకులు కాబట్టి అట్లా తర్వాత ఆవులు ఆవులకు ఈ పక్షులకు కాకులకు సంబంధం లేదు ఓకే ఇది జంతువు కాబట్టి సపరేట్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఆవులు ఓకే దీన్ని చూసించే వెన్ డయాగ్రామ్ ఏది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదే కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ గంట నిమిషము సెకండ్ వీటిని సూచించేది ఏంది గంట గంటలో నిమిషం ఉంటుంది నిమిషంలో సెకండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ గంట గంట గంటలో నిమిషం ఇది నిమిషం ఇది సెకండ్ దీన్ని సూచించేది ఏంది ఆప్షన్ టూ సరే అని ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మరో క్వశ్చన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆగ్రా తాజ్మహల్ ఓకే ఉత్తరప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రంలో ఆగ్రా అనే ఒక నగరం నగరంలో తాజ్మహల్ అని ఉంది కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ ఓకే ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ తర్వాత ఆగ్రా తర్వాత తాజ్మహల్ ఓకే దీన్ని చూపించే డయాగ్రామ్ ఆప్షన్ టూ సరే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ టాస్క్ ఇచ్చాను వీటిని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ గుర్రం గాడిద జంతువును సూచించేది ఏంటిది స్కూల్ విద్య కాలేజీని సూచించేది ఏమిటి ఇంజన్ డ్రైవర్ కంపార్ట్మెంట్ను చూపించే వెన్ డయాగ్రామ్ ఏంటిది లాంగ్వేజెస్ హిందీ ఇంగ్లీష్ చూపించే వెన్ డయాగ్రామ్ చెప్పండి ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పండ్లు ఆపిల్స్ మామిడి పండ్లు ఇల్లు మహిళలు పురుషులు ఆసియా ఢిల్లీ ఇండియా ఇండియా హైదరాబాద్ ముంబై వీటిని చూసించే వెన్ డయాగ్రామ్స్ కనుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బొమ్మిడి టీవీ ఛానల్